Hello dears, hope you are all fine. So have a nice day. Hope your internal examination went on well. So today we are going to see a topic from our paper commercial law which we have left back. It is the only thing which we have left back. Uh, that is after dealing with our bailment we stopped. Today we are going to deal with pledge. We had already seen what a bailment is and what is the difference between bailment and sale. Bailment and dana. Bailment and sale in the difference of Nokia in the number no combo the pledge. What is pledge and difference between bailment and pledge? So, what is bailment? You might have forgotten being a few days before we had dealt with this topic. So, these are the essential thing to bailment. It is just we had already discussed, I have just added in the PPT. That's all in simple terms. Bailment in the Varnandana number example no Kirino Nyan. UK lo to go on and bike and and neighbor and no can help you know other can a bailment that either repair no India or no can be to or you are all much rock or you could see to work no and once he is coming back he can ask for it back that is what bailment so bailment is a classification so number no key to know we had seen that day only two classification which is on the base of reward gratuitous non gratuitous gratuitous in the barnyard helping Mentality or a chain that either our day yado with a thriller, paisa at a badula. There is no remuneration. Ango to go to mutually, none magari the chain of the honor gratuity is bailment. Ada is a new cave bono and a neighbor of a yan in the one divot of a chow, yanoki cola. So Adina younger than will paisa at a badon not a thunder. That is gratuity is bailment. Non gratuity is bailment and a yellow, I had a word I chained a one din okun and you and a paisa. So that is when there is remuneration, it becomes non gratuitous. When there is no remuneration, Sadarna help that is gratuitous. Idan on the basis of reward. Reward in answer is division idan. Pin on basis of benefit, bailment in the classification and the kyan bailer adayad. Ah, good say pick in alk benefit in dawa and sell a case. Sell up the wang in alk benefit in dawa. I'll give mutual benefit. Idan a moon classification. On the basis of benefit, on the basis of willingness, anilo, voluntary that is express contract between the parties. Involuntary arise as per operation of law. Voluntary in the parin angotu ingotum samada thodu udhi chayi anangil. That is voluntary bailment. Involuntary in the parin, but chala pa court order idu. Inno raale inno re product no okana mitrain doosam. By law chala order vande taan bailment na adakkan na dengil. That becomes involuntary bailment. Tamil and voting out agree chay the one to say voluntary, otherwise it is involuntary. So these are the classifications. So bailment in the paranyal, the bailer is giving a product to bailey for a specific period of time. Afterwards, bailer will get it back. That is bailment, simple it parayanagil. Then under bailment, bailment in the key where the material topic and a lean, which we did not discuss. So let us discuss that and then we will move into pledge. So, lean in the parana then down the banker's lean no baranal e lean in the baranatanail a pitcher goods jepti jayan aling vikan la digarathin and a lean in the parana. So, when it comes to bailment, there are two types of lean particular and general lean. Let us see what it is. Particular lean it is available to the bailey only if he has rendered service involving labor or skills. That is the particular line in the right to get 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 the right to the right to get the right to get the the right to get the 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 Bankers, attorneys, policy brokers, etc. Uh, in the absence of a contract, to the contrary, retain a security for general balance, but no other person has the right to retain. That is why we have to bank. We have to go to the 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 Just to show in the account, general balance of account is the account. Material property, Namal in the Anicum, account the Kanicum. Adini and a general lean in the Varina. General lean in the Varnal generally account balance. Yamendi matra Namakendi Anicum, position of goods. Kanicum. 
അതാണ് ജനറൽ ലീൻ പേർട്ടിക്കുലർ ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റെടുത്ത ബെയിലി അയാളുടെ ലേബറോ സ്കില്ലോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ചെയ്താൽ ദെൻ ഹീ വിൽ ഗെറ്റ് എ പേർട്ടിക്കുലർ ലീൻ ബോത്ത് ദീസ് കോൺസെപ്റ്റ് കം അണ്ടർ ബെയിൽമെൻറ്റ് ബെയിൽമെൻറ്റിന് കീഴിൽ വരുന്ന സബ് ടോപ്പിക്കാണ് ലീൻസ് ഓക്കെ സോ പേർട്ടിക്കുലർ ലീൻ എന്താണ് ഏറ്റെടുത്ത ബെയിലി അയാളുടെ സ്കില്ലോ ലേബറോ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് പേർട്ടിക്കുലർ ലീൻ ജനറൽ ലീൻ എന്താ വെറുതെ കയ്യിൽ വെക്കുന്നു അക്കൗണ്ട്സിൽ കാണിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അത് ജനറൽ ലീൻ അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ബാങ്കാണ് സോ ജനറൽ ലീൻ പെർട്ടിക്കുലർ ലീൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഡിഫറൻസ് ലെറ്റസ്റ്റ് ജനറൽ ലീൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ റൈറ്റ് ടു ഡിറ്റെയിൻ ഓർ റിറ്റെയിൻ എനി ഗുഡ്സ് ഫോർ ജനറൽ ബാലൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് എക്സസൈസബിൾ ഓൺലി ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ ചാർജസ് ആർ ഡ്യൂ ജനറൽ ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗുഡ്സ് കയ്യിൽ വെക്കാം അക്കൗണ്ട്സിൽ കാണിക്കാം എന്തും ചെയ്യാം പക്ഷെ പെർട്ടിക്കുലർ ലീൻ ആണെങ്കിൽ ആ റൈറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർലി എക്സസൈസബിൾ ആയിരിക്കണം ഇന്ന അധികാരം നിനക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പെർട്ടിക്കുലർ ലീനിൽ നമുക്ക് ഗുഡ്സ് കൈവശം വെക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ദെൻ ജനറൽ ലീൻ ഇസ് ഓ നോട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് പെർട്ടിക്കുലർ ലീൻ ഇസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ലേ ജനറൽ ലീൻ അങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പെർട്ടിക്കുലർ ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് ദെൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സസൈസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഗുഡ്സ് ഈവൺ വിത്തൗട്ട് ലേബർ ഓഫ് സ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് പെർട്ടിക്കുലർ ലീൻ ആവണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ബെയിലി അയാളുടെ ലേബറോ സ്കില്ലോ ഉപയോഗിക്കണം ഓൺലി ദെൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ലീൻ ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ജനറൽ ലീനോ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ജനറൽ ലീൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക ദെൻ ആരുടെ കയ്യിലാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ജനറൽ ലീൻ വെൻ ഡസ് വെൻ ഡു വി യൂസ് ദ ടേം ജനറൽ ലീൻ സോ ബെയിലി ഒരു ബാങ്കർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോളിസി ബ്രോക്കർ ആണെങ്കിൽ ഈ വോർ ഫിംഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ മാൻ പോലത്തെ ആൾക്കാരാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും സോ ഇവരുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഉള്ള അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ജനറൽ ലീൻ എന്ന് പറയും പെർട്ടിക്കുലർ ലീൻ ആണെങ്കിലോ ഫൈൻഡർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ പ്ലഡ്ജി ഇവരൊക്കെയാണ് പെർട്ടിക്കുലർ ലീൻ അതായത് ഗുഡ്സ് കളഞ്ഞു കിട്ടിയ ആൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലഡ്ജി അല്ലെങ്കിൽ അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ ഇവരുടെയൊക്കെ കയ്യിലാണ് ബെയിൽമെൻ്റ് എങ്കിൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ലീൻ ഓക്കെ സോ സിമ്പിളായി പറയുകയാണെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ ലീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വന്തം ലേബറോ സ്കില്ലോ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ ലീൻ ആണ് വെറുതെ ഒരു ഗുഡ്സ് കൈവശം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജനറൽ ലീൻ സോ ബെയിൽമെൻ്റ് എന്താണ് ഒരാൾ മറ്റൊരാൾക്ക് ഗുഡ്സ് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഒരു ആഫ്റ്റർ എ സ്പെസിഫിക് പീരീഡ് ഈ വിൽ ആസ്ക് ഇറ്റ് ഫോർ റിട്ടേൺ റിട്ടേണിങ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ദിസ് ഇസ് ബെയിൽമെൻറ്റ് ഓക്കെ നൗ വി ആർ മൂവിങ് ഇൻ ടു പ്ലഡ്ജ് so see just a minute before that there is another topic finder of goods just a minute idum bailment il varuna topic aanu adha namakku nelathu kedana oru sadhanam kitti nammal aanu finder of goods we are becoming a bailey there a person who comes by an article is not obliged to pick it up but if he does so he becomes the bailey adha idu thaade kadakkuna oru sadhanam ningal eduthu അപ്പോൾ അതിനൊരു ഓണർ വരികയാണ് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അതെൻ്റെ സാധനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് യു ആർ എ ബെയിലി നോ നിങ്ങളെ ആ സാധനം നോക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച പോലെയാണ് ലോ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് താഴെ കിടന്ന ഒരു സാധനം കിട്ടി നമുക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഓണർ വന്ന് ചോദിക്കാം വെൻ നവർ ഹീ മേ കം ആൻഡ് ക്ലെയിം സോ വെൻ യു ബിക്കം ദ ഫൈൻഡർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് യു ബിക്കം ദി ബെയിലി ബെറ്റർ ഡോണ്ട് എ പിക്ക് എനി ഗുഡ്സ് ഇഫ് ഇറ്റ് സ്റ്റേ ലെയിങ് ഡൗൺ ഫൈൻഡർ ഓഫ് ദി ഗുഡ്സ് ഇസ് ഇൻ പൊസിഷൻ ഓഫ് ബെയിലി and he have all the right and duties of bailey bailey ennu parayna aalkkulla sagala rights um duties um finder of goods nu undu endana rights right of lien finder of goods has a right of lien ayakkum right of lien undu karana ayala product eduthu vechu ayakku chodikka ithra expense aayittunde enikki product eduthu sooshikkunnay ningal aa paisa enikku tharanam ennu venengi chodikka right of sue of reward പിന്നെ ചില കേസസിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചില പട്ടിക്കുട്ടികളൊക്കെ മിസ്സാവും അപ്പോൾ ആ പട്ടിക്കുട്ടീനെ വേറെ ആരെങ്കിലും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓണർ ഒരു പരസ്യം ഇടുകയാണ് എൻ്റെ പട്ടിക്കുട്ടി മിസ്സിങ് ആണ് ഇതിനെ ഏൽപ്പ് എനിക്ക്
എന്നിട്ട് ലോഫുൾ ചാർജസ് എക്സീഡ് ടു തേർഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഗുഡ്സ് അതായത് ലോ പ്രകാരം ലോഫുൾ ചാർജസ് ടു തേർഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഗുഡ്സിനെ താണ്ടിപ്പോയാൽ സപ്പോസ് അയാൾക്ക് കേസ് നടത്താൻ അയാളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല അങ്ങനെ ലോഫുള്ളായിട്ട് പോകുമ്പോൾ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഫൈൻഡറിന് കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഗുഡ്സിൻ്റെ കാട്ടിയും മേലെയാണ് ഈ കേസ് നടത്താനുള്ള ചാർജ് എങ്കിൽ അയാൾക്ക് അതിൻ്റെ വിൽക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ ചാർജസ് അയാൾ പേ ചെയ്യുകയും വേണ്ട പിന്നെ എപ്പോഴാണ് വിൽക്കാൻ സാധിക്കുക ഗുഡ്സ് പെരിഷബിൾ ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് എനിക്ക് ഒരു പത്ത് കിലോ തക്കാളീൻ്റെ കവർ എനിക്ക് തക്കാളി ഉള്ള ഒരു കവർ കളഞ്ഞു കിട്ടി ഞാനത് എത്ര ദിവസം എൻ്റെ വീട്ടിൽ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഓണർ വരുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഞാനത് വിൽക്കും തക്കാളി അല്ലേ കേടാവുന്ന സാധനം അല്ലേ സോ പെരിഷബിൾ ആണെങ്കിൽ വിൽക്കാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ട് ദീസ് ആർ ദ റൈറ്റ്സ് സോ കളഞ്ഞു കിട്ടുന്ന സാധനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് റൈറ്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഡ്യൂട്ടീസ് എന്തായിരിക്കും ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദി ഗുഡ്സ് എനിക്കൊരു പട്ടിക്കുട്ടീനെ കളഞ്ഞു കിട്ടി എനിക്കതിനെ തോന്നുന്ന പോലെ തല്ലാനോ പട്ടിണിക്കിടാനോ ഒന്നും അവകാശമില്ല കാരണം ഓണറെങ്ങാനും വന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് കേസ് ഇട്ടാൽ ഞാൻ കൊടുങ്ങും സോ ഐ ഷുഡ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദി ഗുഡ്സ് ദെൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ട്രൂ ഓണർ ഒരു സാധനം നമുക്ക് നിലത്ത് നിന്ന് കിട്ടി നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യല്ല യു ഷുഡ് ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ദ ട്രൂ ഓണർ ദെൻ ഷുഡ് നോട്ട് യൂസ് ഫോർ പേഴ്സണൽ പർപ്പസ് സ്വന്തം ഉപയോഗത്തിന് ആ ഗുഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഷുഡ് നോട്ട് മിക്സ് വിത്ത് ഓൺ ഗുഡ്സ് സ്വന്തം ഗുഡ്സിൻ്റെ കൂടെ അത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാനും പാടില്ല ദെൻ ഷുഡ് റിട്ടേൺ ദ ഗുഡ് ഇഫ് ഓണർ ഇസ് ഫൗണ്ട് ഓണർ കണ്ടു കിട്ടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓണർ ഒരു പരസ്യം നട കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓണർ നമ്മളെ കണ്ടുപിടിച്ചു നിൻ്റെ കയ്യിൽ എൻ്റെ ഗുഡ് ഉള്ളത് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു റിട്ടേൺ ഇറ്റ് ബാക്ക് അത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് വെറുതെ കൊടുക്കണം എന്നല്ല അതിനുള്ള എവിഡൻസ് ഒക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കും ഇതാണ് ഫൈൻഡർ ഓഫ് ഗുഡ്സിൻ്റെ കേസസിലുള്ള ബെയിൽമെൻറ്റ് വി ആർ ജസ്റ്റ് ഗോൺ ത്രൂ ഓർ ബ്രഷ് ഡബ് വാട്ട് ഇസ് ബെയിൽമെൻറ്റ് വൺസ് അഗെയിൻ ആൻഡ് വി സോ ദ കണ്ടീഷൻ വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഫൈൻഡർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് വി സോ പെർട്ടിക്കുലർ ആൻഡ് ജനറൽ ലീൻ പെർട്ടിക്കുലർ ലീൻ എന്തായിരുന്നു അയാൾ ലേബറോ സ്കില്ലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബെയിലി ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് പെർട്ടിക്കുലർ ചുമ്മാ കൈവശം വെച്ചിട്ട് അക്കൗണ്ട്സിൽ കാണിക്കാനാണെങ്കിൽ അത് ജനറൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ വെൻ ഡു ദ ബെയിൽമെൻറ്റ് എൻഡ് ബെയിൽമെൻറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് അവസാനിക്കുക എപ്പോഴൊക്കെ അവസാനിക്കുക എക്സ്പയറി ഓഫ് ദി പീരീഡ് ദ പീരീഡ് ഇസ് എക്സ്പയറി അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ആ കാര്യം നടന്നു ദെൻ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് യൂസ് ഞാനൊരു ബൈക്ക് നോക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു ആ നോക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചവൻ തോന്നിയ പോലെ ആ ബൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന ഉടനെ അവൻ്റെ പേരിൽ കേസ് ഇടുന്നു നിന്നിയായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ആ ബെയിൽമെൻറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദി സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ ചിലപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നോക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച് ബൈക്ക് തന്നെ കത്തിപ്പോയാലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിച്ചു കോൺട്ര കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ബെയിൽമെൻറ്റ് ഇസ് എൻഡി ഗ്രാറ്റ്യൂട്ടീസ് ബെയിൽമെൻറ്റ് എന്താണ് ഗ്രാറ്റ്യൂട്ടീസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഹെൽപ്പായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പൈസ ഒന്നും വാങ്ങാതെ ബെയിൽമെൻറ്റ് ഡെത്ത് ബെയിലറോ ബെയിലിയോ മരിച്ചു പോകുന്ന കണ്ടീഷനിൽ വാട്ട് വിൽ ആപ്പൻ ദ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ബെയിൽമെൻറ്റ് വിൽ കം ടു എൻ എൻഡ് സോ ദീസ് ആർ ദി കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ ബെയിൽമെൻറ്റ് ടെർമിനേഷൻ നൗ ലെറ്റ് എസ് സി പ്ലഡ്ജ് പ്ലഡ്ജും ബെയിൽമെൻറ്റും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ പ്ലഡ്ജും സെയിം തന്നെയാണ് ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു പക്ഷെ പ്ലഡ്ജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കടൻ വാങ്ങിയ സാധനത്തിന് ഈടായി കൊടുക്കുന്നതാണ് പ്ലഡ്ജ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇഫ് ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഫ്രം എ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഐ ആം ഗിവിങ് ഹിം മൈ വാച്ച് അതാണ് പ്ലഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ അയ്യായിരം രൂപ ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവൻ എനിക്ക് വാച്ച് തിരിച്ചു തരും സോ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി പോലെ കടം വാങ്ങാൻ സെക്യൂരിറ്റി പോലെ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് പ്ലഡ്ജ് ബെയിൽമെൻറ്റ് എന്താണ് വെറുതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുത്ത് നോക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നതാണ് ബെയിൽമെൻറ്റ് ഒക്കെ സോ ബെയിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് എസ് എ സെക്യൂരിറ്റി ഫോർ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ്
മൂവ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം ഗുഡ്സ് അതെ ദീസ് ആർ ദി എസൻഷ്യൽസ് നൗ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് പോണി പോണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ആ ഗുഡ്സ് കിട്ടുന്ന ആൾ അപ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെ റൈറ്റ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഓഫ് ദി റീറ്റെയിനർ ആ ഗുഡ്സ് എടുത്തു വെക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഓഫ് റീറ്റെയിനർ ഫോർ സബ്സിക്വൻ്റ് അഡ്വാൻസ് ഒരു ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് അഡ്വാൻസ് കടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു സബ്സിക്വൻ്റ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് വാങ്ങി വെക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ട്രൂ ഓണർ വൻ പോണർ ടൈറ്റിൽ ഈസ് ഡിഫക്റ്റീവ് സപ്പോസ് ആ ഗുഡ്സ് ഒരു തന്ന ഈ പോണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടം കൊടുത്തവനാണ് കേട്ടോ അതായത് ഗുഡ്സ് വാങ്ങി വെക്കുന്ന ആളാണ് ഈ പോണി എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ്സ് ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണോ പോകുന്നത് അവനാണ് പോണർ അപ്പോൾ ഈ പോണിക്ക് എന്ത് റൈറ്റ് ഉണ്ട് പോണർ തന്ന ഒരു ഗുഡ്സിൽ ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫ്രോഡുലൻ്റ് കാര്യമാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ കേസ് ഇടാൻ പറ്റും ദെൻ റൈറ്റ് ടു എനി എക്സ്ട്രോഡിനറി എക്സ്പെൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പത്തായിരം രൂപ കടം വാങ്ങി എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവൻ്റെ കുതിരേനെയാണ് ഈട് വാങ്ങി വെച്ചത് ആ കുതിര എൻ്റെ വീട്ടിൽ തൈൽസ് എല്ലാം ചവിട്ടിപ്പൊളിച്ചു അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അതെനിക്ക് അനാവശ്യമായ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതെനിക്ക് വാങ്ങിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് റൈറ്റ് ടു എക്സ്ട്രോഡിനറി എക്സ്പെൻസ് ദെൻ പോണിയസ് റൈറ്റ് വേ പോണർ മേക്ക് എ ഡിഫോൾട്ട് പോണറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഡിഫോൾട്ട് ഉണ്ടായാൽ പോണി ഹാസ് എ റൈറ്റ് അതിന് പേരിൽ കേസ് കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് ഈ മേ ഫയൽ എ സൂട്ട് ഈ മേ സെൽ ദ ഗുഡ്സ് ഈ ക്യാൻ റിക്കവർ ഫ്രം ദി പോണി സി ഫ്രം ദ പോണർ അതായത് സിമ്പിളാണ് നമ്മുടെ ബാങ്കിൻ്റെ കേസ് തന്നെ നോക്കാം നമുക്ക് ലോണ് തരുന്നു നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഒരു വീട് അവരെഴുതി വാങ്ങുന്നു സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ ലോണ് കിട്ടുന്നില്ല ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു നോട്ടീസ് തരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ജപ്തി ചെയ്യും അതൊക്കെ പ്ലഡ്ജിങ് ആണ് നമ്മളവിടെ ലോണിന് വേണ്ടി ഒരു സാധനം ഈട് കൊടുക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ പ്ലഡ്ജ് സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് സോ പോണറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഡിഫോൾട്ട് ഉണ്ടായ പോണിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സാധനം വിറ്റ് പൈസ വാങ്ങാം അതാണ് പ്ലഡ്ജിൻ്റെ ഒരു ഗുണം ബെയിൽമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയില്ല നോക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച സാധനം അത് വിൽക്കാനൊന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല പക്ഷെ പ്ലഡ്ജിൽ അങ്ങനെയല്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് കടം വാങ്ങി അവൻ എനിക്ക് അവൻ്റെ കുതിരയെ ഏൽപ്പിച്ചു അവൻ എന്ത് ചെയ്താലും കടം തരുന്നില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും കുതിര തന്നെ വിൽക്കും സിമ്പിൾ സോ ആ സെക്യൂരിറ്റി വിൽക്കാനുള്ള അധികാരം എനിക്കുണ്ട് ദെ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് പോണർ റൈറ്റ് ഓഫ് റിഡംഷൻ അതായത് കൊടുത്ത കാര്യം കടം തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി തിരിച്ച് അതേപോലെ കിട്ടും അല്ലേ അതാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് റിഡംഷൻ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തു ലോൺ നമ്മൾ കൃത്യമായി അടച്ചാൽ ബാങ്ക് ജപ്തി ചെയ്യോ ഇല്ല തിരിച്ചു വരും ഡോക്യുമെൻറ്റ് അതാണ് സംഭവം ദെൻ റൈറ്റ് ടു ടേക്ക് ബാക്ക് ദി ഗുഡ്സ് സെയിം തിങ് കടം വാങ്ങിയ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗുഡ്സും തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് ദെൻ പ്രിസർവേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് അത് പോണർ പോണീനോട് പറയണം നീ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യം നീ നന്നായി നോക്കണം എന്ന് പറയാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് ദെൻ റൈറ്റ് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് എന്താണ് തന്നത് ഈടായിട്ട് കുതിരേനെയാണ് തന്നത് അപ്പോൾ അവൻ തീർച്ചയായിട്ടും പറയും ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മാസത്തെ പൈസ തരാട അതുവരെ എൻ്റെ കുതിരേനെ നോക്കണം എന്ന് തന്നെ ഏൽപ്പിക്കും അപ്പോൾ പറയും എന്നോട് കുതിരേനെ നോക്കിക്കോണമെന്ന് പറയും അല്ലാതെ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പൈസ തരാം അതുവരെ നീ കുതിരയ്ക്ക് പുല്ലും വെള്ളവും ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട എന്നാരെങ്കിലും പറയോ ഇല്ല സോ ദെർ ഇസ് എ റൈറ്റ് അത് പറയാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം പ്രിസേർവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാം ദെൻ റൈറ്റ് ഓഫ് എൻ ഓർഡിനറി ഡെപ്റ്റർ ഒരു സാധാരണമായിട്ട് കടം വാങ്ങിയ ഒരാൾക്ക് എന്തൊക്കെ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം പോണറിനുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെ പ്ലഡ്ജ് ബൈ നോൺ ഓണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലഡ്ജ് ആണ് അതായത് ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഓണർ അല്ലാത്ത നോൺ ഓണേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് പ്ലഡ്ജ് ചെയ്യുക ടൈപ്സ് ഏതാണ് പ്ലഡ്ജ് ബൈ മെർക്കൻഡൈൽ ഏജൻറ്റ് മെർക്കൻഡൈൽ ഏജൻറ്റ് വിത്ത് എ കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഓണർ ഇൻ പൊസഷൻ ഓഫ് ടൈറ്റിൽ ക്യാൻ ആക്ട് ഇൻ ദ ഓർഡിനറി കോസ് മെർക്കൻഡൈൽ ഏജെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്തോ ഒരു ട്രേഡിൻ്റെ ഒരു ഏജൻ്റായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരാൾ സത്യത്തിൽ ആ ഗുഡ്സ് അയാളുടെ പേരിലുള്ളതൊന്നും അല്ല പക്ഷെ അയാൾ മറ്റൊരാളുടെ ഏജൻ്റായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പ്ലഡ്ജിങ് നടത്താൻ പറ്റും ദെൻ പ്ലഡ്ജ് ബൈ പേഴ്സൺ ടു പ
കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് പ്ലെഡ്ജ് സൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ കോൺട്രാക്ട് ആ വലിയ ടോട്ടൽ കോൺട്രാക്ട് എൻഡായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലെഡ്ജ് നിലനിൽക്കും ഓക്കെ പിന്നെ പോണി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഗുഡ് ഫെയ്ത്തിൽ ചെയ്യുന്നു പോണറിനെയാണ് ഡിഫക്റ്റ് എങ്കിലും നിലനിൽക്കും ദെൻ പ്ലെഡ്ജ് വെയർ പോണർ ഹാസ് ഓൺലി ലിമിറ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വെയർ എ പേഴ്സൺ പ്ലെഡ്ജ് എ ഗുഡ് ഇൻ വിച്ച് ഹി ഹാസ് ഓൺലി ലിമിറ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്ലെഡ്ജ് ഇസ് വാലി ടു ദ എക്സ്റ്റൻഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് ഒരാൾക്ക് ഒരു ഗുഡ്സിൽ ഒരു ഇത്ര ശതമാനം ഓണർഷിപ്പേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അയാൾ പ്ലെഡ്ജ് നടത്തുമ്പോഴും അത്ര ശതമാനത്തിനെ പ്ലെഡ്ജ് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് കോ ഓണർ ഇൻ പൊസഷൻ ചിലപ്പോൾ ഒരേ സാധനത്തിന് രണ്ട് മൂന്ന് ഓണേഴ്സ് ഉണ്ടാവും കോ ഓണേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ പെർമിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈടായിട്ട് ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നൽകാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തിന് മൂന്ന് ഓണേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ മൂന്ന് ഓണേഴ്സ് ഒരാൾക്കായിരിക്കും ലോൺ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ബാക്കി രണ്ട് പേര് പറയാണ് കുഴപ്പമില്ല നീ നമ്മുടെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്റ് എടുത്ത് ലോൺ വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെയാണ് സോ ഈവൺ കോ ഓണേഴ്സ് ക്യാൻ ഡു വാട്ട് പ്ലഡ്ജി ദെൻ Pledge by seller or buyer. Pledge by seller or buyer in possession after sale is a valid pledge. Seller or buyer or Adam I caught it. Not at the end of the pledge. Correct on a gil. When the very law legally correct on a gil. That's valid in the end. Good faith. None man and it's which are saying it's a you know. That's the number of side in the mistake. You know, number of carrying a law per garden. Say that. Then we can prove it is a valid pledge. These are pledged by non-owners. This is non-owners in the pledging various types. Then, last thing. Bailment in the pledging in difference. Very, very important five mark. You can expect this. Learn this carefully. You can learn this carefully. Basis of comparison is the title. That is the difference. The title is the difference. The difference is the difference. So, meaning is the meaning. ഗുഡ്സ് ടെമ്പറലി ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളെ നോക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചാൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് ദാറ്റ് ഇസ് ബെയിൽമെൻറ്റ് കടം വാങ്ങിയതിന് സെക്യൂരിറ്റി ആയി കൊടുത്താൽ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് വാട്ട് പ്ലഡ്ജ് എവിടെയാണ് ഡെഫിനേഷൻ വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്റ്റിലെ സെക്ഷൻ വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ബെയിൽമെൻറ്റ് സെക്ഷൻ വൺ സെവൻറ്റി ടു ആണ് പ്ലഡ്ജ് പാർട്ടീസ് ആരൊക്കെയാണ് ബെയിലറും ബെയിലിയും ഇവിടെ പാർട്ടീസ് ആരാണ് പോണറും പോണിയും അല്ലേ പോണർ വയൽ ദ പേഴ്സൺ ഹു ഡെലിവർ ദി ഗുഡ് ഇസ് പോണർ ആർക്കാണോ ഗുഡ്സ് കിട്ടുന്നത് അയാളാണ് പോണി ഞാൻ അന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു ബെയിൽമെൻറ്റിൻ്റെ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ ഓണർ എന്ന് ഓർത്താൽ മതി ആർ അവസാനം വന്നാൽ അയാളാണ് ഓണർ ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സോ ബെയിലർ പോണർ രണ്ട് പേരുമാണ് ഗുഡ്സിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഓണേഴ്സ് അവർ മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൺസിഡറേഷൻ ബെയിൽമെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഗ്രാറ്റുവിറ്റീസ് ബെയിൽമെൻറ്റ് ഉണ്ട് പൈസ വാങ്ങാതെ പോലും കോൺട്രാക്ട് ചിലപ്പോൾ നടക്കും സോ കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ചിലപ്പോൾ പൈസ ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ പൈസ ഇല്ലാത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിരിക്കും പക്ഷെ പ്ലഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കടം വാങ്ങിയത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഈടാണല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായാലും കൺസിഡറേഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് പ്രസൻറ്റ് റൈറ്റ് ടു സെൽ ദ ഗുഡ്സ് പാർട്ടി ടു ഹും ഗുഡ്സ് ആർ ബീങ് ഡെലിവേർഡ് ആസ് നോ റൈറ്റ് ടു സെൽ ബെയിൽമെൻറ്റിന് ഞാൻ നോക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച ബൈക്ക് എൻ്റെ നെയ്ബറിന് വിൽക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ പ്ലഡ്ജ് ആണെങ്കിലോ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കുതിരേനെ എനിക്ക് തന്നിരുന്നു അവൻ കടം തിരിച്ചു തന്നില്ല ഞാൻ കുതിരേനെ വിൽക്കും എനിക്ക് റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് കാരണം അവൻ വാങ്ങിയ കടം തിരിച്ചു തന്നില്ല അത് പ്ലഡ്ജാണ് ബെയിൽമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് വിൽക്കാനുള്ള അധികാരം ഇല്ല ദെൻ യൂസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ദ പാർട്ടി ഹും ഗുഡ്സ് ആർ ബീങ് ഡെലിവേർഡ് ക്യാൻ യൂസ് ദ ഗുഡ്സ് ഫോർ ഓൺലി സ്പെസിഫൈഡ് പർപ്പസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്ലഡ്ജ് പാർട്ടി ഹും ഗുഡ്സ് ആർ ബീങ് ഡെലിവേർഡ് ക്യാൻ നോട്ട് യൂസ് സോ ബെയിൽമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വിൽക്കാൻ പറ്റില്ല പ്ലഡ്ജിൽ വിൽക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ബെയിൽമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പ്രൊഡക്റ്റ് പക്ഷെ പ്ലഡ്ജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കടം തിരിച്ച് തരാത്ത സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് അതുവരെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ കടം തിരിച്ചവൻ തന്നില്ല എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ആ കുതിരേനെ ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കേസ് ഇൻ പ്ലഡ്ജ് പേർപ്പസ് പേർപ്പസ് എന്താണ് ബെയിൽമെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്താണ് ഞാനൊരു ദൂരസ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു ഒരു സ